দুইটা সন্তানকে বাহুর মধ্যে ধরে একটু সাতার কাছে একটু সাতার কাছে হঠাৎ করে চিন্তা করে দেখলো আমি আমার দুই সন্তান নিয়ে যদি সাতার কাটি আমি নিজেও বাঁচবো না দুইটা সন্তানকেও বাঁচানো কোনোভাবে সম্ভব না তখন চিন্তা করলো কি করা যায় বড় সন্তানটা যখন একটু বড় হয়েছে তার ছেড়ে দে তার ছেড়ে দেওয়ার পরে ছোট সন্তানটাকে নিয়ে একটু সাঁতার কাটি দেখি কতক্ষণ কি করা যায় বাবা বাবা এই মনে মনে চিন্তা করল চিন্তা করে সেই কথা হঠাৎ করে তার বড় সন্তানটাকে হেঁচকি মেরে ছেড়ে দিল ছেড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাবা দেখে নিজের চোখের সামনে সন্তানটা সাঁতরাতে সাঁতরাতে ভাসতে ভাসতে সামনের দিকে চলে যাচ্ছে এমনি ভাবে বাম হাতে যে সন্তানটা ছোট সন্তানটা ছিল এই সন্তানটা বাবার এত জোরে শক্ত করে ধরল দূরে ডাক দিয়ে কয় বাবা আপুরে তো ছেড়ে দিস আপু হয়তো সাতার কেটে সামনে চলে যাবে ও বাবা আমার যদি ছেড়ে দাও বলো তো দেখি আমি কেমন করে সামনে যাব সাতার কেমন করে কাটব বাবা রে দোহাই লাগে তোমার আপুরে ছাড়ছো ছাড়ছো আমারে কিন্তু ছাইরো না বাবাই কথা শুনে চোখ দিয়ে পানি আসে সন্তান কেনে একটু সাতার কাটার চেষ্টা করে পানি খায় পানি ভেতরে চলে যাচ্ছে এবার চিন্তা করে দেখে আমি আমার এই সন্তানকে মায়ায় যদি ধরে রাখি সন্তান অমরবে আমি অমরব কি করা যায় এখন হঠাৎ করে চিন্তা করে দেখে আমি নিজে বাঁচতে হবে সন্তান যায় যা আমার আগে বাঁচা দরকার আমার আগে বাঁচা দরকার সন্তানটাকে ছাড়ার জন্য চেষ্টা করতেছে সন্তানটা এত জোরে শক্ত করে ধরছে এবার সন্তানটাকেও ছাড়া যায় না কি করবে বাবা নিজের শক্তি দিয়ে সন্তানের হাতের মধ্যে কামড় দিল আল্লাহ এত জোরে কামড় দিল তার বসাইয়া দিল এত জোরে কামড় দিল গো জোরে কামড় দেওয়ার কারণে সন্তান ছোট মানুষ ধরে রাখতে পারে নাই কামড়ের ব্যথার কারণে হাত যখন ছেড়ে দিল হাত ছেড়ে যাওয়ার পরে এবার অবস্থাটা এমন হলো দেখলো বাবা मत की कला गा बेचारा ए पागलर मत हो गला गाचा दौरे कम जन अचेतन हो गुस ना उधार कर दफन काफनर बाड़ीते चेकअप कर लगे देखी तुम मरो नाई तुम्हारे ट्रिटमेंट करारे तुम बेचे गेस बोलो तो देखी तुम छोट सन्तान कमर दिए झेड़े दिल भाई भाई डाक दिए बरिकालेक्टिकाले देखे आसोर जो हो 
নিজে বাঁচার জন্য আমি আমার ডান হাতের বড় সন্তানটাকেও ছেড়ে দিছিলাম আমি নিজে বাঁচার জন্য দুধের সন্তান ছোট সন্তান দুই তিন বছরের সন্তান তারেও আমি কামড় দিয়ে ছাড়িয়া দিছিলাম শুধুমাত্র নিজে বাঁচার জন্য चिंता देखो क्या मैदान तुम्हारा उपकार आसबेना तुम्हारे आसबेना तुम्हारे नेता को अग्रसर कर दीबें ये मानुष टा केवल मात्र उपकार पा एड़ा दुनिया मानूष आल्ला दया छाड़ा उपकार क्योंकि पाइते कथा बोलें ठीक मानुष जो प्रवेश कर जहान नाम कष्ट और तीव्रतर है कष्ट जन बसि जहान्नमी जहान्नमी एक दुकान पार्टनर दृश्य देखार बंधु डाक दिए स्वजन देर डाक दियाचित जन देर डाक दिया जहां जहान्नमीरा 
আমরা আমাদের দুনিয়ার জীবনে মুসল্লি ছিলাম না নামাজি ছিলাম না নামাজি না থাকার কারণে নামাজ না পড়ার কারণে আমাদের কপালে দুর্ভোগ জাহান নামের আগুনে আমাদের আজকে জ্বলতে হচ্ছে कारणे बोल तो देखी तुम जैगा ना कि जहां नाम कैम कर चिंता करो जहां उत्तर दाओ तो देखी सत्तर गुण उन सत्तर गुण दहन शक्ति सम्पन्न जहां नाम आगुने तुम जलते शुद्ध मैदान बोल तो देखी तुम्हारे क्या बाचाइया दिवे क्या तुम्हारे बाचाइया जान मध्य प्रवेश कर दिवे जुबक भाई रे तुम हाथे शांति पाशेर छाये जैगा पाया जा मैदान मैदान मात्र एक दिन समान हो जाए पंचाश हजार बस पर्त दुनिया दुनिया जीवन गणना अनुजी पंचाश हजार बस पर्त तुम बेपारे 
হাবু ডাবু খাইতে থাকবে কেয়ামতের ময়দানে সেই দিন তুমি যখন দেখবে আল্লাহ রব্বুল আলামিন তোমার আরশের ছায়া নিচে জায়গা করে দিয়েছে বলো তো দেখি যুবক সেই দিন তোমার চাইতে সম্মানী আর কেউ হবে নাকি আমার ভাইরা একজন ব্যক্তি মনে হুজুর আপনি যে কেয়ামতের কথা বলেন কেয়ামতের বিভীষিকাময় অবস্থার কথা যে বলেন সন্তান বাবারে চিনবে না বাবা সন্তান যে চিনবে না অহুজুর আপনি যে কেয়ামতের আলোচনা করেন কেয়ামতের বিভীষিকাময় অবস্থার কথা যে বলেন অহুজুর সেই দিন স্ত্রী তার স্বামীরে চিনবে না স্বামী তার সন্তান যে চিনবে না স্বামী তার স্ত্রীকে চিনবে না সন্তান তার বাবারে চিনবে না এমন একটা অবস্থা যখন হবে ভাইরা রে আমার সেই কঠিন মুহূর্তে আল্লাহ রব্বুল আলমিন যখন প্রশ্ন করা শুরু করে দিবেন প্রশ্ন যখন শুরু করে দিবেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন দুনিয়াতে তুমি যা করেছিলেন কোথায় কি করেছিলেন কোথায় ফ্রিজিং করেছিলে কোথায় জানা করেছিলে কোথায় চুরি করেছিলে এই সব কিছু আল্লাহ রব্বুল আলমিন কেয়ামতের ময়দানে আল্লাহ সকল মানুষের সামনে কিন্তু প্রকাশ করে দেবে আল্লাহ রব্বুল আলমিন সেই দিন যখন জবানটা বন্ধ করে দিবেন জবানটা বন্ধ করে দেওয়ার পরে সেই দিন खराब क्षा हाथ तुम विपक्षे सी दिया दिवे पा द्वारा कि भाव खराबारीनारीबक मन रख এই চোখ কিন্তু সেই দিন আল্লাহর কিন্তু গোয়েন্দা এই দুনিয়াতে আল্লাহ হাত হলো গোয়েন্দা দুনিয়াতে আল্লাহর পা হলো গোয়েন্দা দুনিয়াতে আল্লাহর চোখ হলো গোয়েন্দা এই গোয়েন্দা দুনিয়াতে প্রকাশ করবে না দুনিয়াতে কিছুই তোমাকে বলবে না তুমি যেমনি খুশি সেমনি পালন করতে পারো কিছুই কিন্তু বলবে না কিন্তু কে আমাদের ময়দানে এই চোখ তোমার বিরুদ্ধে বলবে আল্লাহ শীতের রাত্রিতে অন্ধকারে দরজা লাগাইয়া লেপ মুড়ি দিয়া আমি চোখ দ্বারা খারাপ চিনা সিনারিগুলো এই যুবক দেখছিল বাঁচার কোনো সুযোগ থাকবে না যুবক সেই দিন তোমার স্ত্রীর সামনে তুমি যে পরকিয়া করেছ সেই দিন তোমার স্ত্রীর সামনে তা প্রকাশ হয়ে যাবে যে স্ত্রীরা পর পরকিয়া করেছিল সেই দিন তোমার স্বামীর সামনে তা প্রকাশ হয়ে যাবে যে স্বামী আজকে তোমার সামনে সাধু সাজো আজকে স্ত্রীর সামনে সাধু সাজো তুমি এক তোমার চাইতে ভালো বাইজি বাইজি বুঝতাম আর কেউ নাই আর কাল কেয়ামতের ময়দানে প্রকাশিত হয়ে যাবে তোমার বিয়ের সামনে তোমার শ্বশুরের সামনে তোমার বাবার সামনে তোমার স্ত্রীর সামনে তোমার মায়ের সামনে তোমার সন্তানদের সামনে লক্ষ কোটি মানুষের সামনে সেদিন প্রকাশিত হয়ে যাবে তুমি কোন কায়দার মানুষ ছিল কথা বলেন না কেন তুমি কোন কায়দার মানুষ ছিল সেদিন কিন্তু প্রকাশিত হয়ে যাবে আজকে যুবক এখনো সময় আছে আল্লাহর কাছে তাওবা করো আজকে যুবক এখনো সময় আছে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাও আল্লাহর কাছে মাফ চাও আল্লাহর কাছে যদি ক্ষমা চাইতে পারো আল্লাহর কাছে যদি দুফুটা চোখের জল ফেলে মাফ যদি আল্লাহর কাছে চাইতে পারো আল্লাহ রবুল আলমিন তোমাকে পাহাড় পরিমাণ গুণা করলেও মাফ করতে পারেন কি পারেন না পারেন কি পারেন না ও যুবক ফিরে আসবে তো যুবক ফিরে আসবে তো আজকে দেখো না আজকে যুবক ইসলামের পথে না আসার কারণে ইসলামের পথে না আসার কারণে ইসলামের বিপক্ষে মানুষ স্লোগান দেয় ঠিক কি না ইসলামের বিপক্ষে মানুষ স্লোগান দেয় কারণটা কি তাদের কি সংখ্যায় খুব বড় নাকি সংখ্যায় খুব বেশি না মিয়া ভাই সংখ্যায় খুব বেশি না সংখ্যায় নগণ্য সংখ্যায় নগণ্য হওয়ার পরেও তারা স্লোগান দিবার পারে আপনি আর আমি বোবা শয়তানের মতো মুখ বন্ধ করে রাখার কারণে ঠিক কি না এই জন্য আমাদের যুবকদেরকে সোচ্চার হওয়া লাগবে আমাদের যুবকদেরকে একতার ছলে আসা লাগবে আমাদের যুবকদেরকে এক পতাকার নিশাচা লাগবে আমাদের যুবকদেরকে এক এবং নেক হয়ে ইসলামের পথের সৈনিক হওয়া লাগবে রাজি আছে তো যুবক ভাইরা রাজি আছো প্রিয় ভাইরা আমার মুসলিম শরীফের হাদিসের মধ্যে আসছে একজন যুবক 
বনি ইসরাঈলের একজন যুবক 500 বছর পর্যন্ত ইবাদত বন্দেগি করত ইবাদত বন্দেগি এত অবস্থা এত ছিল ইবাদত বন্দেগি করার জন্য পাহাড়ের চূড়ায় চলে গিয়েছে সেখানে গিয়ে ইবাদত বন্দেগি করে আল্লাহর কোন নাফরমানু যেন না হয় এজন্য অন্য কোন জায়গায় যায় না অন্য কোন জায়গায় যায় না কেবল মাত্র এই জায়গায় পাহাড়ের চূড়ার মধ্যেই থাকে আল্লাহর ডাক দিয়ে বলে আল্লাহ डे फेटे चिंता कर पानी जख दे पानी पीबा सा जो पानी जख खा पानी खावारे आल्लर का नहीं आसार नहीं आसार पर बोलो तुम्हारत कई दया कई कारण दिए जहां नाम पागार जो जहां नाम कारण घुसा चलो चलो 
নাকি মাদ্রাসাতে সুফফাকে কেমনে ভালো করা যায় ডেভেলপ করা যায় এই চিন্তা করা লাগবে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়া লাগবে ওলামায়ে কেরামের তাজিম করা লাগবে পিতা মাতার সেবা করা লাগবে যদি তুমি ভালো কাজগুলো না করো ও ভাই খারাপ কাজ যদি দুনিয়া থেকে করে যাও একটা খারাপের কারণে আল্লাহ রব্বুল আলমিন তোমার জাহান নাম দিতে পারে কি পারে না আমার ভাইরা ছোট্ট একটি আমল বলব ছোট্ট একটি আমল বলে আজকে আমার আলোচনা শেষ করব ছোট্ট আমলটি হল আপনারা ইমাম আহমদের নাম শুনেছেন নাম শুনেছেন ওনার বাড়ি কই ঢাকার কোন জায়গায় তাহলে চিটাগুরু চারজন ইমামের মধ্যে প্রসিদ্ধ একজন ইমামের নাম কি ইমামে আহমদ বিন হামবল একজন ইমামের নাম কি ইমাম আবু হানিফা কয় না নাম কি দুই নাম্বার ইমাম শাফি দুই নাম্বার তিন নাম্বার ইমাম মালিক তিন নাম্বার চার নাম্বার ইমাম আহমদ বিন হামবল রহমাতুল্লাহ আলাই আজকালকার যুবকরা তো আজকালকার আমাদের স্টুডেন্টরা যারা স্কুল কলেজে পড়ছে জানি না এই চার ইমামের নামও এখন মুখস্থ করা বন্ধ করে দিচ্ছে বন্ধ তো করবেই যে হারে ইমামদের উপর তহম চলতেছে ঠিক কি না ইমাম কোন নামাজি বলে হয় না কি হয় না সারা বছর এই সাড়ে চোদ্দ শত বছর পর্যন্ত যারা নামাজ পড়লো এই নামাজ নাকি হয় না একমাত্র এগুলো নামাজটাই হয় এই এই ভাইরাস আপনাদের এলাকায় আছে না নাই আছে আছে ভাই রে তুমি যদি তুমি বলো যে আমার নামাজ হয় না তুমি যদি বলো আমার ভাইয়ের নামাজ হয় না আমি তোমাকে প্রশ্ন করি তোমার বাবার নামাজ হয়েছিল কিনা কিনা ঠিক কিনা তোমার দাদার নামাজ হয়েছিল কিনা তোমার পর দাদার নামাজ হয়েছিল কিনা তুমি কি তোমার ফতুয়া দিয়ে তোমার চোদ্দ গুষ্টি জাহান নামে নিতে চাও তোমার ফতুয়ায় তোমার চোদ্দ গুষ্টি চাইবে কই তুমি এক লাখালি জান্নাতে যাই ভাই এত বড় জান্নাটা তুমি এক লাখিয়া কি করবার এ ভাই সবাই নিয়েই যাও কথা কয় না ঠিক কি না সবাইকে নিয়ে যাওয়া দরকার আছে না নাই তুমি এত বোঝা বুঝলো ইমামদের নামাজি হয় না ইমামদের যারা মানে তারা নাকি মুসরেক নামাজুল্লা বাড়ি গিয়ে কয়েন যারা ইমামদের মানে তারা নাকি মুসরেক এই ধরনের ফালতু কথা বলে আমাদের আজকে যুবকদের মাঝে যুবকদের মাঝে ডিভাইডেড সৃষ্টি করছে এমন ভাইরাস আছে না নাই আছে না নাই আগে আমরা স্কুলে যখন পড়তাম তখন পড়তাম চার ইমাম চার ইমামের নাম পড়তাম আর এখন স্কুল স্কুলে এগুলো নাই উঠাই দিতেছে উঠে যাইতেছে এগুলো নাই থাকবে কেমনে ওই যে ভাইরাস উপর থেকে ইনজেকশন মারতেছে উপর থেকে ইনজেকশন মারতেছে আল্লাহ আমাদের সমাজ থেকে হেফাজত করেন পরে না আমি আগেকার যুগে যারা পড়াশোনা করত জ্ঞান অর্জন করত এরকম মাদ্রাসা সুফার মতো স্ট্রাকচার ওয়ালা মাদ্রাসা ছিল না স্কুল কলেজ এরকম ভবন ওয়ালা স্কুল কলেজ এরকম মাদ্রাসা ছিল না জ্ঞানে জ্ঞানী মানুষ থাকতো মহা পণ্ডিত মানুষ থাকতো হাদিসের জ্ঞান থাকতো চিকিৎসার বিজ্ঞানের জ্ঞান থাকতো গণিত শাস্ত্রের জ্ঞান থাকতো বিভিন্ন জ্ঞান এক একজন মানুষের কাছে থাকতো দূর দূরান্ত থেকে মানুষ তার কাছে যেত গিয়ে সে জ্ঞান হাসিল করত ঠিক কি না অবস্থাটা এরকম ছিল কি ছিল না এরকম স্ট্রাকচার ওয়ালা মাদ্রাসা ছিল না যার দরুন अन्वेषण करत शिक्षा ग्रहण करत নিজের ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন নিজের ঘর থেকে বের হয়ে গিয়ে নিজের দেশ থেকে সফর করে পৃথিবীর দেখার জন্য বের হয়ে গেলেন 
বিভিন্ন জায়গায় সফর করবেন সফরের জন্য বের হয়ে গেলে বের হয়ে গিয়ে এমন একটি জায়গা এমন একটি দেশের মধ্যে আসলেন এই রাতের মধ্যে শীতের রাত করে কোন কোন শীতের রাতের মধ্যে তিনি বের হলেন হঠাৎ করে এমন এক দেশের মধ্যে আসলেন ওই দেশের মধ্যে আসার পরে মাগরিবের নামাজের রক্ত যখন হয় একটা মসজিদ পেয়ে গেলেন গ্রামের একটা মসজিদ পেয়ে যাওয়ার পরে মাগরিবের নামাজটা আদায় করলেন মাগরিবের নামাজ আদায় করার পরে ঈশানের নামাজের রক্তের জন্য অপেক্ষা করলেন ঈশানের নামাজটা যখন করা হয়ে গেল তখন তিনি চিন্তা করলেন ঈশানের নামাজের পরে রাত যখন ঘুটখুটি অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে কোথায় যাব এখন কোথায় যাব এই রাত্রিতে যাওয়ার কোনো জায়গা নাই মসজিদ যে কেউ পেয়েছি মসজিদের মধ্যে রাত্রিটা যাপন করে যাই রাত্রিটা মসজিদের মধ্যে যাপন করে যাই घुमे जब फजर नाम आगे उठे आदि दाड़ी नाम आदाय कर चले जाते मस्जिद मध्य की मस्जिद थे बेर ডাক দিয়ে কয় মুসাফির ডাক দিয়ে বলে খালি ভাই মসজিদ থেকে বের হতে চাই না বহু দূর থেকে আমি এসেছি এখন যদি মসজিদ থেকে বের হয়ে যায় মসজিদ থেকে বের হয়ে গেলে আমার অন্য গন্তব্যে যেতে আমার বিঘ্নতা সৃষ্টি হবে রাতের বেলা কোথাও আমি চিনি না আমি কোনো বাড়ি করে সন্ধান খুঁজি না পাই না জানি না আমি কোথায় গিয়ে আমার রাত্রিটা আজকে যাপন করব মসজিদ আল্লাহর ঘ এই ঘরে আমি আজকে রাত্রিটা কাটাইতে চাই मुसाफिर हल जगत श्रेष्ठ इमाम इमाम अहमद बीन हम्बल रहा तो देखी आज के चिटा गंग আপনাদের এই ঢাকায় যদি বাইতুল্লাহ শরীফের প্রধান ইমাম ডক্টর আব্দুর রহমান আসুদাইস তিনি যদি আসেন আপনারা যদি সংবাদ পান আপনাদের অবস্থাটা কি হবে তারা দেখার জন্য এক নজর দেখার জন্য ঈশারের নামাজটা ধরেন চিটাং রোডের মিনার মসজিদ বা খানকা মসজিদে পড়াবে এই মসজিদের আশপাশে রাস্তা বালুর মাঠ জায়গা হবে মানুষের বলেন না জায়গা হবে কারণটা কি কাবা শরীফের প্রধান ইমাম আমরা তাকে মনে করি পুরো বাংলা পুরো পৃথিবী তিনি হলো শ্রেষ্ঠ ইমাম প্রধান ইমাম ডক্টর আব্দুর রহমান আসুদাইস তিনি যদি নামাজ পড়াতে আসেন তিনি যদি বাংলাদেশে আসেন আমাদের চিটাং রোডে আসেন তাহলে তার দর্শন লাভের জন্য আমরা সবাই যাবো কি যাবো না আমরা কি দিয়ে তারে খুশি করতে চাই সেইটাই আমরা করতে প্রস্তুত হয়ে যাব ঠিক কি না শুধু আমরা কেন মিয়া গভর্নমেন্ট পর্যন্ত কথা কয় না ঠিক কি না গভর্নমেন্ট পর্যন্ত পাগল হয়ে যাবে সেই জামানার শ্রেষ্ঠ ইমাম ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহমাতুল্লাহ আলাই তার ঘরে খাদেম তোর চিনে না খাদম যদি চিনত মাথার পাগড়ি খুইলা বিছানা করে দিত ঠিক কি না খাদেম তো চিনে না মুসাফির নিজের আত্মপরিচয় গোপন করেছে মুসাফির গোপন করেছে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল নিজেও গোপন করেছে নিজেও তার পরিচয়টা খাদেমের সামনে তুলে ধরে না বারবার রিকোয়েস্ট করছে খাদেম ভাই রাত্রিটা থেকে যায় খাদেম বলে যে না আমাদের নিয়ম হলো অপরিচিত কোন মানুষকে আমরা এখানে রাখি না প্রথমে যখন তার পরিচয়টা গোপন করেছেন এবার তিনি তার পরিচয়টা দেওয়াকে সমীচীন মনে করেন নাই এই জন্য তিনি তার পরিচয়টা প্রকাশ করেন নাই নিজের পরিচয়টা প্রকাশ না করে খাদেম যখন মসজিদ থেকে বের করে দেয় গাঠুরিটা সাথে নিয়ে রাস্তা ধরে বের হয়ে যায় আর ডাক দিয়ে বলে ম্যালি 
মসজিদে গেছিলাম থাকার জন্য মসজিদ থেকে আমার জায়গা হয় নাই অমালি কোথায় যাব কোথায় গিয়ে রাত্রিরে যেমন করব গল্লা রাস্তা ধরে গ্রামের রাস্তা ধরে যায় গ্রামের রাস্তা ধরে যাওয়ার পরে হঠাৎ করে দেখে রাস্তার পাশে কোথায় যেন একটু দূরে আগুন জ্বলছে আগুন ওই আগুনের পাশে গেল দেখে ওখানে গিয়ে দেখে একজন যুবক ওই যে আগুন এটা হলো রুটির আগুন রুটি তৈরি করে রুটির কারখানা রুটি তৈরি করে সেখানে সেই আগুন জ্বলছে ডাক দিয়ে বলে যুবক ভাই আমি একজন মোসাফির এসছি আমি মোসাফির তোমার এখানে একটু সময় অপেক্ষা করতে চাই রাত্রিটা এখানে অবস্থান করতে চাই তুমি কি আমাকে আজকে তোমার আমার সময়টা এই রাত্রিরে তোমার কাছে যাপন করার জন্য আমাকে সময় দিবে কিনা সুযোগ দিবে কিনা যুবক ডাক দিয়ে বলে মোসাফির আপনি আমার বাড়িতে মেহমান হয়ে এসেছেন আজকে রাত্রিটাই তো আপনি থাকতে চাইছেন এতে কি অসুবিধার কি আছে আপনি রুটি রুটি এখানে বানাচ্ছি আর আপনি আমার পাশে বসে অবস্থান করেন কোনো সমস্যা না ইমাম আহমদ বিন হাম্বল চিন্তা করলেন তিনি চিন্তা করলেন তাই তো ভালো তাই তো ভালো রাত্রিরে যখন শীতের রাত শীতের রাত যখন এই যে চুলা জ্বলছে চুলার পাশে একটু বসে বসে আমি এখন একটু আগুন তাপাতেও পারবো আগুনের দাহন নিতে পারবো নিজেকে একটু গরম করতে পারবো আর রাত্রিটাও একজন মানুষের সান্নিধ্যে একটা মানুষের ঘরের মধ্যে অবস্থান করতে পারবো সেই জন্য তিনি বসে গেলেন কিন্তু কিছুক্ষণ করে দেখে যুব রুটি তৈরি করে রুটির খামিরা যখন তৈরি করে রুটির খামিরা তৈরি করার সময় যুবক মনে মনে ফিসফিস করে কি যেন বলে চুপসে চুপসে আওয়াজ আসে কি যেন বলে কি যেন বলে রুটির খামিরা থেকে আবার রুটি যখন বেলে রুটি যখন বানায় তখন কি যেন বলে রুটি বানানো যখন শেষ হয় তখন যখন তার মধ্যে যখন ছেকার জন্য দেয় তখন ও যেন কি ফিস ফিস করে বলে তাওয়া থেকে যখন নামায় তখন ও কেন ফিস ফিস করে কি যেন বলে তাওয়া থেকে নামানোর পরে আবার যখন ক্রেতা যখন আসে রাতের অন্ধকারে যখন কোনো মোসাফির এখান দিয়ে যায় রুটি কেনার জন্য যখন আসে রুটি কেনার জন্য রুটি যার কাছে বিক্রি করে তার হাতে যখন দেয় তখন ও ফিস ফিস করে কি যেন বলে টাকা যখন নেয় তখন ও ফিস ফিস করে কি যেন বলে এই ঘটনাটা দেখার পরে কিউরিসিটি নিয়ে ইমাম মাহমুদ বিন হামদুল রহমাতুল্লাহ গিয়ার এই যুবককে ডাক দিয়ে বলে যুবক এতক্ষণ পর্যন্ত তোমার পাশে বসেছি না তোমার পাশে বসে বসে একটা ঘটনা দেখলাম যুবক রে এতক্ষণ পর্যন্ত দেখি ফিস ফিস করে তুমি কি যেন বলো রুটির খামিরা যখন তৈরি করো তখন কি যেন বলো রুটির খামিরা থেকে তুমি যখন রুটি বেলো তখন কি যেন বলো রুটি বেলা যখন শেষ হয় তুমি যখন তার মধ্যে রাখো তখন কি যেন বলো তা থেকে যখন ছেকে যখন নামাও তখন কি যেন বলো কোনো ক্রেতা যখন কিনতে আসে তখন তুমি কি যেন বলো আবার যখন তুমি টাকাগুলো নেও টাকাগুলো যখন রাখো তখন কি যেন বলো ও যুবক আমি জানতে চাই এতক্ষণ পর্যন্ত তুমি ফিস ফিস করে কি বলছো এসব আমার একটু বলা যাবে নাকি যুবক ডাক দিয়ে বলে মুসাফি আপনাকে বলে কি হবে অবসাফির আমি আল্লাহর একজন নগণ্য গোলাম আমি আল্লাহ নগণ্য গোলাম হওয়ার পরেও আল্লাহর এত নাজ নিয়ামত ভোগ করার পরেও পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের বাইরে আমি নফল তেমন কোনো ইবাদত করতে পারি না অমুসাফি নফল ইবাদত করতে পারি না এই জন্য আল্লাহর কাছে সব সময় আমি মাফ চাই আমি যে শব্দটা পরে আল্লাহর কাছে মাফ চাই যে জিকিরটা আমি সব সময় করি এর নাম হলো আস্তা 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 जन्नाते 
আসমান এবং জমিনের মাঝখানের খালি জায়গা গুলো আল্লাহ রব্বুল আলমিন নে দ্বারা ভরে দিবে তাহলে তুমি সুবহান আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আল্লাহু আকবার এই সুন্দর সুন্দর চমৎকার জিকির গুলো রেখে তুমি কেন রে যুবক তুমি কেন বড় আস্তাগফিরুল্লাহ আমারে কি একটু বলো এই আস্তাগফিরুল্লাহ পরে পরে তোমার কি লাভ হয়েছে যুবক ডাক দিয়ে বলে হুজুর মুসাফির আপনারে বলে কি লাভ যেহেতু আপনি জিজ্ঞেস করলেন শুনেন আমি আল্লাহর নগণ্য বান্দা অন্য ইবাদত করার সময় পাই না আমি আস্তা গফিরুল্লাহ আস্তা গফিরুল্লাহ পড়ি হুজুর আস্তা গফিরুল্লাহ আস্তা গফিরুল্লাহ পড়ে পড়ে আমার এত লাভ হয়েছে আমার আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাকে মুস্তাজা বুদ্ধা আওয়া বানিয়ে দিয়েছে সুহান श्रेष्ठ जिज्ञेसुबक संगे संगे हाथ गो कबुल कर कबुल श्रेष्ठ चुमु खाई सफर करना सूतरा कबुल कर सत्य करुबक ने सत्य कर तु सत्य कर 
এই দোয়াটা যে তুই সৃষ্টি করেছিল এমন দোয়া কে তুই সৃষ্টি করেছিলি আল্লাহ তোর দোয়াটা কবুল করে নাই এইটা সত্য না রে সত্যি তুই মুস্তাজাবুদ দাওয়া এই পর্যন্ত তুই যত দোয়া করেছিস সব দোয়া তোর কবুল হয়েছে इवन তুই যে আল্লাহর কাছে মুস্তাজাবুদ দাওয়া হিসেবে তুই যে দোয়া করেছিস ইমাম আহমদ বিন হাম্বলকে দেখার জন্য শুধু ইমাম আহমদ বিন হাম্বলকে দেখার দোয়াটা কবুল হয় এমনটি নয় শুধু কবুল হয়েছে এমনটি নয় রে যুবক ইমাম আহমদ বিন হাম্বলকে তার ঘর থেকে কান ধইরা বার করে দিছে আল্লাহ তার ঘর থেকে কান ধরে বের কইরা তার দেশ থেকে সফর করাইয়া তোর দেশের মধ্যে নিয়ে আসছে রে যুবক তোর দেশের মধ্যে নিয়ে আসার পরে এখানে খান্ত না তোর দেশ থেকে আজ পর্যন্ত আজকে এই সময় পর্যন্ত মাগরিবের নামাজ তোর এলাকায় গ্রামের মসজিদে পড়াইছে ইমাম আহমদ বিন হাম্বলকে মাগরিবের নামাজ গ্রামের মসজিদে পড়ানোর পরে ঈশারের নামাজটা ইমাম আহমদ বিন হাম্বল ঈশারের নামাজটাও তোর গ্রামের মসজিদে পড়ছে শুধু তোর গ্রামের মসজিদে পড়ছে তা না গ্রামের মসজিদে পড়ার পরে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহমাতুল্লাহ আনাই চাইছিল ওই আজকের রাত্রিটা ওই রাত্রিটা তার ওই মসজিদের মধ্যে অবস্থান করার জন্য আল্লাহ রব্বুল আলামিন তোর দোয়াটা এমন ভাবে কবুল করছে রে যুব মসজিদ থেকে খাদের নামে একজন মানুষকে দিয়া ইমাম আহমদ বিন হাম্বলকে মসজিদ থেকে বের করায় দিছে শুধু বের করায় দেয় নাই এমন একটা জায়গা খুঁজে বার করায় দিছে যেই জায়গার মধ্যে একজন রুটি বিক্রেতা রুটি বিক্রি করে আর সেটা হলে তু আর তোর সামনে এতক্ষণ পর্যন্ত তুই দাঁড়িয়ে যারে দেখছস এতক্ষণ পর্যন্ত তুই দাঁড়িয়ে যার সাথে কথা বলছস এতক্ষণ পর্যন্ত দাঁড়িয়ে তোর চোখ দ্বারা তুই যারে দেখছস রে যুবক এই যুবক রে এই মানুষটাই হলো তোর ভাষা ইমাম জামানার শ্রেষ্ঠ মহাদিস ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহমাতুল্লাহ আসাক ফিরুল্লার দাম কম না বেশি কম না বেশি আসাক ফিরুল্লা পড়বেন এই জিগিরটা করবেন যুবক বোরা বাবারা যারা আছেন এই জিগিরটা করা যাবে দেখেন একজন মানুষ শুধুমাত্র পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের পরে তেমন কোন নফল ইবাদত করতে পারে নাই ফরিজা ইবাদত গুলোর পরে শুধুমাত্র আস্তাক ফিরুল্লার জিগির করে যদি মুস্তাজাব দাওয়া হয়ে যায় একজন মানুষের গুণা যদি পাহাড় পরিমাণ হয় সাগরের ফেনা পরিমাণ গুণা যদি হয় আর যদি পড়া যাবে এই জিকির করবেন যখন ফ্রি থাকবেন জবানটা যখনই খালি থাকবে তখনই পড়বেন যেমনে থাকেন যে হালতে থাকেন না পাক অবস্থা ছাড়া বাথরুমে যাওয়া ছাড়া না পাক জায়গা ছাড়া আপনি যে হালতেই থাকেন সব সময় আস্তাক ফিরুল্লার জিকির করার দরকার আছে না নাই করবেন করবেন আল্লাহ আমাদেরকে কবুল করেন পরে আমি তাহলে আজকের এই আলোচনা থেকে আমাদের শিক্ষা কি ছিল এক নাম্বার শিক্ষা হলো যুবকদেরকে ইসলামের ছায়া তলে আসতে হবে এক নাম্বার শিক্ষা কি যুবকদেরকে ইসলামের ছায়া তলে আসতে হবে যুবকরা যদি ইসলামের ছায়া তলে আসে যুবকরা যদি নামাজি হয়ে যায় তাহলে যুবকরা নামাজি হয়ে গেলে যুবকরা এক এবং নেক হয়ে গেলে আমার লাল সবুজের পতাকাকে কোনো শকুন আর খামচে দিতে পারবে না এক দুই নাম্বার হলো সবাই কি নামাজি হওয়া লাগবে কি হওয়া লাগবে কয় অক্ত শুধু জুমাবারে চারতলা ভরে দেবে জুমাবারে জুমাবারের যে চিত্র ফজরের চিত্র তা হওয়া লাগবে ঠিক কি ঠিক না ফজরের চিত্র আর জুমার চিত্র যখন এক হবে সেই সমাজে তখনই খেলাফত আলা মিন হাজ নবুয়া কায়েম হয়ে যাবে ঠিক কি না আমাদের সাথে 
কে আপনার নিষেধ করলো পাঁচ ওক্ত নামাজ পড়তে পাঁচ ওক্ত নামাজ না পড়তে কে আপনাকে নিষেধ করলো পাঁচ ওক্ত নামাজ পড়বেন তো যারা আসছেন সবাই পড়বেন পাঁচ ওক্ত নামাজ না পড়লে কি শুনাইছিলাম সাকর নামক জাহান নামে যাওয়া লাগবে কোথায় যাওয়া লাগবে সাকর নামক জাহান নামে যাওয়া লাগবে জামাই আদায় করে নিবে না ডান্ডা বেরি পড়াইয়া শিকল লাগাইয়া টেনে হিচড়ে উপর করে জাহান নামে ফেলবে সাকর নামক জাহান নাম দুই নাম্বার শিক্ষা তিন নাম্বার শিক্ষা হলো জবানের হেফাজত করা লাগবে হাতের হেফাজত করা লাগবে চুপর হেফাজত করা লাগবে পায়ের হেফাজত করা লাগবে অর্থাৎ সারাটা অঙ্গ প্রথমদের হেফাজত করা লাগবে কারণ কেয়ামতের ময়দানে আল্লাহ তালা জবানটা বন্ধ করে দিয়ে সুখ দিয়ে কথা বলাবেন হাত দিয়ে কথা বলাবেন পা দিয়ে কথা বলাবেন সেই দিন যেন আপনার অঙ্গ প্রতঙ্গ আপনার বিরুদ্ধে সাক্ষী না দেয় এই জন্য এই অঙ্গ প্রতঙ্গকে এটা হলো আল্লাহ তালার গোয়েন্দা এই গোয়েন্দারে ভালো রাখার জন্য গোয়েন্দা যার পক্ষ থেকে আসছে তার ইবাদতার গোলামি করার দরকার আছে না নাই করা লাগবে লাগবে কি লাগবে না কেয়ামতের বিভীষিকাময় অবস্থা থেকে বাঁচতে হলে ওলামাদের সংস্পর্শ দরকার আছে না নাই ছয় নাম্বার হলো যে আমরা সব সময় জবানকে খালি রাখবো না বরং জবানকে যখন আমাদের ফ্রি থাকবে তখনই আমরা একটা জিকির করব জিকিরটার নাম আওয়াজ করে আরো জুড়ে করব ইনশাল্লাহ করব ইনশাল্লাহ আল্লাহ রবুল আলমিন যে কথাগুলো বললাম এই কথাগুলোর উপর সর্বপ্রথম আমাকে এবং আমাদের সবাইকে আমল করার তা উফিক দান করুন ওয়াখির দাওয়ানা আনিল হামদুল্লাহ